எவ்ரிவன் வெல்கம் டு மை சேனல் டெக்கி சுகன் நான் சுகன்யா இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கலெக்ஷன் டேட்டா டைப் இன் பைத்தான் கலெக்ஷன் டேட்டா டைப்பில் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஸ்ட்ரிங்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர் ஆர் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் அதை தான் நான் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்ல போகிறேன் சரி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் அப்படின்னு நான் சொல்லியாச்சு அதை நான் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறேன் பைத்தானில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்குது இதை நான் சிங்கிள் கோர்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகன்யான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் தந்தேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிங் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸ்ட்ரிங் ரெப்ரஸன்டேஷன் எப்பவுமே சிங்கிள் கோர்ஸ் தான் டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா இல்லை நான் வந்து டபுள் கோர்ஸ்லேயும் இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ சிங்கிள் கோர்ஸ்லேயும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியும் டபுள் கோர்ஸ்லேயும் இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியும் தீஸ் ஆர் த டூ பேசிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் அப்போ வேறு என்ன டைப் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா எனக்கு ட்ரிபிள் கோர்ஸ்லேயும் பண்ண முடியும் இதே ஸ்ட்ரிங்கை நான் ட்ரிபிள் டபுள் கோர்ஸ்லேயும் பண்ணலாம் சரிங்களா இல்லை ட்ரிபிள் சிங்கிள் கோர்ஸ்லேயும் இந்த ஸ்ட்ரிங்கை நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபோர் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் கோர்ஸ் டபுள் கோர்ஸ் ட்ரிபிள் கோர்ஸ் சரிங்களா இது மூணு வேலையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டபுள் கோர்ட்ஸும் சிங்கிள் கோர்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணால் எனக்கு சிங்கிள் லைனில் எனக்கு வேரியபிள் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு வேலை நீங்கள் மல்டிப்புள் லைனில் இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஒர்க் ஆகாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ரிபிள் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ட்ரிபிள் கோர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிட்டு திஸ் this is my new example ibin kodutha vechukonga inga na oru task based vandukuren idhu mari kodutha na ipo inda code na execute pannuna enak eppadi output varuna this is followed by new line line break avudhu so new line and follow by ஒரு டேஸ் பேஸ் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ டேப் மை நியூ எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு ரீட் ஆகும் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை மல்டி லைனாக இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ட்ரிபிள் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா அப்போ சிங்கிள் லைனில் இனிஷியலைஸ் பண்ணால் நீங்கள் சிங்கிள் கோர்ஸ் டபுள் கோர்ஸ் ட்ரிபிள் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை மல்டி லைனில் நீங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரிபிள் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரிபிள் கோர்ஸில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது வேறு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா இந்த ட்ரிபிள் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்னால் டாக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் எழுத முடியும் டாக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது ஒரு டாக் ஸ்ட்ரிங் இது வந்து சிங்கிள் லைனில் நான் டாக் ஸ்ட்ரிங் எழுதி எழுதியிருக்கேன் டாக் ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒன்றும் கிடையாது கமாண்ட் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பார்ப்பீங்க இல்லையா அதை தான் நீங்கள் நான் டாக் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் டாக் ஸ்ட்ரிங் இஸ் நத்திங் வேறு டாக்குமெண்டேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இது மாதிரி மல்டி லைன் நான் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா இந்த மல்டி லைனை நான் இது இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்டிங் கோடில் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் எனக்கு என்ன அவுட் புட் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா எதுவுமே வராது ரீசன் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு கமெண்ட் லைனாக தான் எடுத்துக்கும் எனக்கு எந்த ஒரு அவுட் புட்டும் வராது இன்டர்நேஷன் இயர் இருக்குது ஸோ அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ எதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் அப்படின்னா எனக்கு என்ன எக்ஸ் அவுட் புட் வருது எதுவுமே வரல ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தான் எடுத்துக்கும் இது இல்லாமல் பிரிண்டட் சரிங்களா அப்போ இங்கே மட்டும் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது இன்ட்ராக்டிவ் என்வாயன்மெண்ட் இட் இஸ் நத்திங் பட் நீங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணதாக அது எடுத்துக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் இதே இதை நான் வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணுறேன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா இந்த டேட்டா டிஸ்பிளே ஆகும் புரியுதுங்களா ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக இது மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அது டாக் ஸ்ட்ரிங்காக எடுத்துக்கும் இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இது மாதிரி ட்ரிபிள் கோஸ்ட்டில் கொடுத்தீங்கன்னாலும் அது டாக் ஸ்ட்ரிங்காக தான் எடுத்துக்கும் புரியுதுங்களா இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிளை எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் சிங்கிள் கோர்ஸ் டபுள் கோர்ஸ் ட்ரிபிள் கோர்ஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் ஒரு வேலை ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பேராகிராஃப் இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா ட்ரிபிள் கோர்ஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ட்ரிபிள் கோர்ஸில் இன்னொரு ஃபியூச்சர்ஸ் நீங்கள் என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா மல்டி லைன் கமெண்ட் லைன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் தட் இஸ் நான் அதை தான் டாக் ஸ்ட்ரிங்காக நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ
நான் என்ன வெரியபிள் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா சுகன்யா என்னோடய நேமே எடுத்துக்கிறேன் சுகன்யா எடுத்துக்கிறேன் இப்போது நான் நேம் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் ஜீரோ அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணால் ஜீரோ பொசிஷனில் எஸ் இருக்குது எஸ் வரப்போகுது ஒரு வேலை நேம் ஆஃப் ஒன் கொடுத்தேன்னா ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் எனக்கு என்ன இருக்குது யூன் இருக்குது அதாவது இண்டெக்ஸிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்பயுமே ஜீரோவில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் கோஸ் தான் இது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இதுதாங்க இண்டெக்ஸிங் இது நம்ம பாசிட்டிவ் நம்பர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது அது பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் எடுத்துக்கோம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதாவது நேம் ஆஃப் நேம் ஆஃப் சிக்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சிக்ஸ்த் பொஷன் வேல்யூ ஏன் டிஸ்பிளே ஆகும் இதுதான் பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் அதே தான் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா இப்போ நான் நேம் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணினேன் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் பொஷன் அதாவது ரிவர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோம் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா எனக்கு லாஸ்ட் பொஷன் என்ன இருக்குது ஏ இருக்குது அப்போ ஏங்கிறது எனக்கு ரிவர்ஸில் எடுத்துக்கோம் சரிங்களா அண்ட் அடுத்தது நேம் ஆஃப் நேம் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ மைனஸ் ஒன்னா ஏ மைனஸ் டூனா என்னவா இருக்க போகுது ஒய்யா இருக்க போகுது புரியுதுங்களா பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜீரோ வந்து ஒவ்வொன்றா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு எண்டு வரைக்கும் போகும் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ்னா ரிவர்ஸில் வரப்போகுது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அது மாதிரி ரிவர்ஸில் நான் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் சரிங்களா இண்டெக்ஸிங் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைசிங் போகலாம் ஸ்லைசிங் அப்போ எனக்கு எப்படி நான் வந்து டிவைட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத நான் தான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ நேம் ஆஃப் எனக்கு ஜீரோ பொஷன் வந்து தேர்ட் பொஷன் வரைக்கும் வேணும் அப்படின்னா நான் இது மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இப்படி கொடுக்கும்போது எனக்கு என்ன அவுட் புட் வரப்போகுது ஜீரோ பொஷன் என்ன இருக்குது எஸ் யூ ஜி அதாவது ஜீரோ ஒன் டூ நீங்கள் த்ரீ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு த்ரீ வரைக்கும் போகாது என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் தான் வரும் நீங்கள் ஸ்லைசிங் பொறுத்த வரைக்கும் இதோட சின்டாக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைசிங்கோட சின்டாக்ஸ் இப்படி தான் வரப்போகுது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் நீங்கள் இதில் ஃபர்லூப்பில் பார்த்துருப்பீங்களா என்டிங் இண்டெக்ஸ் என்டிங் எப்பவுமே என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் தான் வரும் நீங்கள் கொடுக்குற வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஃபாலோ பை த ஸ்டெப் வேல்யூ இதுதான் இந்த ஸ்லைசிங் உடைய சின்டாக்ஸ் சரிங்களா இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்டு கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ஸ்டெப் வேல்யூ வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவே கொடுத்துக்கிறேன் ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் எண்ட் வேல்யூ எண்ணுக்கு என்ன இருக்க போகுது சிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டெப் வேல்யூ டூ கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன அவுட் புட் வரும்னா இப்போ சுகன்யாவில் ஸ்டார்ட் வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக டிஃபால்ட்டாக எனக்கு எப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு யூ எஸ் அடுத்து யூ அடுத்து ஜி போகுது இல்லையா இப்போ ஸ்டெப் வேல்யூ டூ கொடுத்துனா ஃபஸ்ட்டு எஸ் அடுத்தது ஜி அடுத்தது என் சின்ஸ் நான் சிக்ஸ் கொடுத்தா என் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் வரைக்கும் தான் எனக்கு ஆக்சஸ் ஆகும் ஸோ எஸ் ஜி என் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு புரியுதுங்களா இது வந்து ஸ்லைசிங் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை எனக்கு எதுலேருந்து எது வரைக்கும் வேணும் சொல்லி நான் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக எனக்கு வேணும் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ அடுத்த செகண்ட் அடுத்த தேர்ட் வேல்யூ அடுத்து ஃபிஃப்த் வேல்யூ அது மாதிரி வேணும்னா நான் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஜென்ரல் சின்டாக்ஸ் சரிங்களா இப்போ இதிலேயே வேறு என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஸ்டார்ட் வேல்யூ எனக்கு இல்லை ஸ்டார்ட் வேல்யூ நான் கொடுக்கல அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக அதுவே எனக்கு ஸ்டார்ட் வேல்யூ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கும் சரிங்களா இப்போ அதே மாதிரி நான் எண்ட் வேல்யூ கொடுக்கல நான் ஸ்டார்ட் வேல்யூ டூன்னு கொடுத்துட்டேன் எண்ட் வேல்யூ கொடுக்கல எம்டியாக கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அது டிஃபால்ட்டாக என்ன எடுத்துக்கும் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் செகண்ட் பொசிஷன்லேருந்து எண்ட் வேல்யூ லாஸ்ட் வரைக்கும் எடுத்துக்கும் சரிங்களா இப்போது நம்ம நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் பார்த்தோம் இதில் எப்படி நான் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்லைசிங்கில் ஸ்லைசிங்கில் கோலன் கோலன் அதாவது ஸ்டார்ட் வேல்யூ கொடுக்கல எண்ட் வேல்யூ கொடுக்கல ஆனால் ஸ்டெப் வேல்யூ மட்டும் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் ரிவர்ஸ் ஆகி வரும் நீங்கள் ரிவர்சிங் அண்ட் லாஜிக் எழுதுங்க இல்லையா இங்கே ரிவர்சிங் அண்ட் லாஜிக் நீங்கள் எழுத தேவையில்லை ஸ்ட்ரிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிவர்ஸ் ஆயிரும் புரியுதுங்களா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மைனஸ் பொஷன் நீங்கள் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா இப்போ ஸ்டெப் வேல்யூ ஒன்னா ஒன் ஒன்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இப்போ ஸ்டெப் வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவர்ஸில் வரப்போகுது சரிங்களா ஸ்டெப் வேல்யூ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்
ஒரு கே ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை இனிஷியேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை நீங்கள் மாற்ற முடியாது ஒருவேளை மாற்ற ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேரள் அடிக்கும் கண்டிப்பாக உங்களால் மாற்ற முடியாது புரியுதுங்களா ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் இம்யூட்டபிள் பை டிஃபால்ட் அதோட நேச்சரே இம்யூட்டபிள் தான் சரிங்களா அண்ட் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நான் டெலிட் பண்ணு எனக்கு வேணாம் அதுக்கு மேலே நான் யூஸ் பண்ண போகுது ஸோ நான் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா டெல் கீவோட யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நேமை கால் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு இறக்க அமைக்கும் நோ நேம் டிஃபைன் நேம் டிஃபைன் பண்ணலை அப்படின்னு இறக்க அமைக்கும் சரிங்களா அப்போ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் டிஃபால்ட் இம்யூட்டபிள் பை நேச்சர் ஸ்ட்ரிங்ஸை மாற்ற முடியாது ஒரு வேலை நீங்கள் ஒரு வேலை இப்போ டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னா டெல் கீவோட் யூஸ் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கலாம் கிளியர் அண்ட் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கன்கார்டினேஷன் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கன்கார்டினேட் பண்ண முடியுமா கன்கார்டினேட் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஜாயினிங் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை நான் ஜாயின் பண்ணணும் அது மாதிரி நான் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் பண்ண முடியும் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கன்கார்டினேஷன் இஸ் டன் பை யூஸிங் ப்ளஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என் ஒன் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அஸ்வத் அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா என் டூவில் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா சத்தி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் என் ஒன் ப்ளஸ் நடுவில் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு என் டூ நான் கால் பண்ணேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு என்ன அவுட்புட் வரும் அஸ்வத் ஸ்பேஸ் சக்தின்னு வரப்போகுது இதுதான் கன்கார்டினேஷன் ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையும் இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்கையும் என்னால் ஜாயின் பண்ண முடியும் இந்த இந்த கன்கார்டினேஷன் ஒரு ஸ்ட்ரிங்குக்கு ஸ்ட்ரிங் தான் பாசிபிள் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு கூட இன்டீஜர் பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணிங்கன்னா அது எழுத்துரு ஆகும் சரிங்களா அண்ட் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிப்ளிகேஷன் ரிப்ளிகேஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது டூப்ளிகேஷன் டூப்ளிகேஷனுக்கு என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஒன் இன்டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்தனா எனக்கு அஸ்வத்துங்கிற நேம் த்ரைஸ் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதுதான் ரிப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் இல்லையா மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டர் மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டரில் இன் நாட் இன் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா அப்போ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கே எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபுள்யூ ஏ இன் என் ஒன் அப்படின்னு என் ஒன் நேம் அஸ்வத் அதில் டபுள்யூஏ இருக்குதா அப்படின்னு செக்காம் ஒரு வேளை இருந்தால் ட்ரூ ஒரு வேளை இல்லை அப்படின்னா ஃபால்ஸ்ன்னு வரப்போகுது புரியுதுங்களா ஃபால்ஸ்க்கான கண்டிஷனும் ஒன்ஸ் எழுதிடலாம் டபுள்யூ ஐ இன் என் ஒன் டபுள்யூ ஐ கிடையாது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன கேட என்ன த்ரூ ஆக போகுது எரை த்ரூ ஆக போகுது இவ்வளோதாங்க பேசிக் ஸ்ட்ரிங்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது ஸ்ட்ரிங்கை மாடிஃபை பண்ண முடியுமா ஒரு வேளை ஸ்ட்ரிங்கை டெலிட் பண்ணால் எப்படி டெலிட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க